，请问在哪儿啊？这么热闹。万历新年呐，带老乡家过年。你看，这是我们村长。啊，你好，你好，扎西德雷，扎西德雷，祝你幸福，新年快乐，身体健康。扎西秀，扎西秀，扎西德雷，快送走马秀！啊，扎西德雷！那是天气冷，都零下多少度了？你多穿点啊！知道了，你自己一个人要做饭啊，别凑合。好，好，好。常市长，嗯，跟朱亚唱歌了。哦，我不跟你说了，我先进去了。好，你去忙吧。嗯。但是我今天晚上真的喝了不少酒，酒和中药不能一块喝呀，这还是你说的呢。而且我这两天啊，气色好多了，不用再喝药了吧？你让我去市医院，我也去了，就是一过性晕厥嘛。医生说了，还是主任呢，你说歇两天就好了，我这不挺好的吗？没事儿。说完了吗？我可以说了吗？首先，这舌苔不是有没有，而是现在厚不厚的问题。你如果没有跟你姐夫喝醉，你完全可以自己去照镜子，都不用来问我。这是一。第二，我跟你说的重点不是病因，不是恢复情况，更不是喝了酒能不能吃中药，都不是。梅小哥，我跟你说的是服药，是疗程，不可中断的连续性。你忙。啊，你很累，你辛苦，工作性质决定，这些都不是问题。问题是，你现在不是一个人呀，你是我丈夫，你是这个家庭的一份子。你忙，你不愿意啊，不喜欢照顾自己，你对自己不负责任，这些都没有问题。有我呢，我让你每天泡脚，你先吃了几天，你体寒，我不让你吃冰淇淋，你一喝醉就想吃，你还偷偷吃。我给你配了中药，早上熬好了给你带回来。你不愿意吃，你可以拒绝呀。你倒掉，你这叫撒谎，阳奉阴违。哎，不至于啊，这一碗中药的事儿，怎么阳奉阴违了呢？那你说叫什么？表里如一，还是言出必行？我们现在也是搭班子呀，你连我都要瞒着搞这些小动作，我怎么信任你？我现在一回家，你妈就劝我生孩子。生出来谁教育？你辞职还是我辞职？你看，我就知道了。这归根结底，你还是在说生孩子，在说我妈这些问题。我没有，梅小哥，你不要以你之心夺我之福。我们不是小人君子，我们是两口子。我跟你聊的是过日子的事情。你一下乡一走就是半个多月，你可以什么都不用管。那我是女性，孩子生出来以后有太多事情要操心了。共青团区委，就我一个办公室的小孙，他休产假，我们去看他。你知道他那家里有多乱吗？你知道生个孩子要准备多少东西吗？哎，看会电视吧。你什么意思呀、啊？你不让我喝药吗？我喝了呀。你
，你让我干什么？我都照着做了。跟谁去应酬，该说什么话，注意什么，都是你教我的。你不想生孩子，要做独立女性，要实现自我价值。我没投过一个反对票吧，乔如姐？算了，不说了。我从省城跑到这儿，就跟我妈说的一样，你上哪我都非得要跟着。把家安在这个除了你我谁都不认识的地方，干的是基层党政工作。你也知道，男性对女性就是有偏见。男干部不一定绝对比女干部强，干部政策也有倾斜，但我就是不服气。我干什么我都想干到最好，我选了这么一条路，我每天都累得要死，我每天心慌，我都不敢去查心念图。我也是在为了我们这个家呀。我以为我做这些，你会理解。哎，没想到，让你这么困扰。不是，我不是这个。哎，我不是这个意思。小麦。有时候就是话赶话，你也知道我是怎么想，都是为了这个家。咱俩都太独立，你应该，我以为，很多时候，这矛盾就是这么产生的。其实啊，我早就习惯你给我安排那些事儿了，你教的都特好。从我认识你开始啊，哎，工作生活，我都特省心。吃药，必须得坚持疗程，那是科学问题，也是我的问题。好了好了，别哭了啊！我没哭，我为什么要哭？那我知道你没哭。全世界的女人哭了，你都不会哭的。你回办公室值班去吧，真的，啊，没有人控制你了啊，你自由。我不要自由，你去哪儿我就去哪儿。奶奶，你起来，起来，起来！哎呀，你在你们单位也这么死皮赖脸吗？说实话啊，我刚才挺害怕的，我就怕你说出那两个字。照你的性格，那还不闹到天亮呢？我在你心目中就那么俗，一块儿弄三上吊，说两句就要离婚。说真的，李浩哥，如果真有一天咱俩过不下去了，别吵，也别摔东西，闹得不可开交的。咱俩安安静静的，心平气和的，好不好？不好，我肯定要闹到区政府、信访中心、妇联、工军团区委。要实在不行，我就去市委。你敢跟我离婚，我就豁出去了，我就去闹。滚滚滚滚！哎呦，你干什么呀？怎么说我也是个书记啊？他妈揣个长是什么意思？
了。钱还不是赎金。那你是书记，啊，你你你你是真书记，我就是那个老输给你的书记划的这些，哎，你去看看，拿掉。好，那我们尽快的改一半。小哥书记说的很好，内部会议直接说问题，这绕来绕去的，浪费大家时间的。对，我们尽快改出来。还有啊，嗯，这个联络员呢，还有没有合适的？呃，办公室还有一个年轻的，头脑很清楚。不过他没当过联络员，他没经验。头脑清楚很重要。对，谁不是生来就会的？我要求又不高，学习能力强就行。那您看要不要见见？你定。还是见见吧，要不然我这怕达不了标。行，我看可以。那现在我出去了。好。啊，我这边看了一下啊，您上次被驳回的原因是名称重复、地址不符，这一次主要是材料不足。这种情况呢，就建议您仔细阅读一下企业登记管理的相关条例啊，看一下您的经营范围和注册资本是不是出了什么问题。年前我就来跑了，都跑了几趟了，我哪块不对，你直接告诉我呀。您这后面还等着人呢，我没时间一一给您指出来啊，实在是不好意思。那以前我们在九原县也办过呀、啊。那都当场发证，那你们光明县怎么这么费劲呢？这，我是打过一二三四五以后才来的。您打一二三四五是什么意思呢？我得询问一下，都用什么材料吧。那你就等着反馈吧。去一趟县长那屋，带上笔记本。记住，脑瓜子灵活一点。行，行吧。哎，我在单位呢，你说。啊，你好。你别说啊，有时候提拔这事儿啊，就跟买彩票一样，得看运气啊。你说你刚栽进盆里几天的新瓜，就当上县长联络员了。你说这范太平怎么看上你了？这小赵胡斌你会来事儿，怎么没选他呀？说明我优秀呗。哼，我跟你说，你要谦虚一点，虚心一点，请我吃点好的。没准呢，我还大方点儿。注意事项呢，心传口授，知无不言。要知道，在县委大院里边啊，最忌讳的就是你现在这副模样。你想一想吧。多少联络员啊？为什么都干不成啊？人都比你有经验多了，想想吧，请我吃点什么？我看起来够谦虚吧？嗯
首先，这当联络员啊，就不能忘本，别太把自己当回事儿，啊，关系再好，县长也是县长，你得摆清楚自己的位置，把握好那个分寸，知道吗？嗯。还有呢？还有就是，领导不小事，你脑子得灵光点儿，你得知道他们心里边都在想一些什么，就比如说。办公室来人了，什么情况下呢？需要你泡完茶马上就走。什么情况下需要你留下来拿个笔记本同时在场？这些领导都是不会跟你明说的，全靠你自己平日的分析。这么复杂啊！我告诉你吧，啊，关系好的、有事儿要聊的，那你就别当电灯泡。那关系不好的，本来就不想见，但不见又不行，需要意思一下的，这个时候你就主动坐下来，让客人的某些话没法说出口。哦，行。哎，那还还有呢？还有啊，哦，门，嗯，办公室的门，县长。是高级保护动物，他的门不能老开着。嗯，来找领导汇报的，既要按照先来后到的顺序，也得按照级别，同级别排队，是吧？当然，那些关系非同一般的，人也就自己敲门进去了。嗯，记住啊，开门关门这件事，尤其重要。写下来啊，好记性不如烂笔头。随时关门。进，不用关，我这个屋子以后除了下班都开着。坐下说。老家哪儿的？北庄村。听范主任说，你在实习的时候在市委待过。对，在市委宣传部，呃，宣传教育还有文明创建课。嗯，对其他部门熟悉吗？不太熟悉，我只实习了四个月。嗯，我这里其实很简单啊，拎包倒水拉车门。我都习惯自己来，你只要做好你的本职工作，关键是责任心。就这样，你有什么问题吗？我没有什么问题。好，今天有几个会啊？上午十点是全县的招生引资推进会议，嗯，十点半的时候有一个省政府集中督查、动员部署电视电话会，呃，不过因为时间冲突，已经请李副县长替您参加了。下午三点呢，是一个县政府办支部的理论学习会议，您需要。你跟范主任对一下，今天我们要去趟鹿泉乡。行，那我这就去。你应该问我白天还是晚上，基本的内容和约车的时间。不好意思，那您是想几点出发？是去鹿泉乡政府吗？还是？不用那么紧张，习惯了就好。那您说，我记着。市场啊，你们看看啊，你们可以再看看，我这真的价格货比三家，这啊，行行行，你们去别的地儿看看。哎，老哥，这小牛还看啥牙？小牛肚子就这么大，您
。没买过牛吗？我没养过奶牛，我还没喝过牛奶。这村里都是养牛的，我都养了几十年羊了。嗯，这不人家说，养牛比养羊挣钱，我就来看看。您后边是想倒腾牛还是挤买卖？乡里号召家家养牛，县里还给联系了奶企，定点收奶。哎呀，我就想着，这养羊跟养牛都是吃草的东西，差不多。是啊，嗯，我哥，我一看你就是个行业。这样，您，您，您收个价。哎，老刘，小孙，你们一组到那家，你跟着我一块儿，我们到这家。好嘞，来来来，哎，我们是城管二组的，大哥说了多少遍了，对不对？别这么充电，万一着火了，他要烧死人的，是不是？天上一把，天上一把，对不对？这屋里还有没有？确定吗？确定，确定没有。小黑，哎，好吃吧？来喽，老板，抓紧把门口的这些东西啊，全都收回来。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好我们要搞那个窗位检查。哎呀，小黑二组别抢，别抢！哎呀，咋就喂不饱你呢？嗯，哎，哎呀，慢一点，慢一点。哎，您刚才称呼他什么呀？我叫狗二组啊，违法吗？哎，不是，您话说清楚啊，谁是狗呀、啊哎？别碰我，别碰我！不是，哎，怎么了？讲道理可以。想动手的话，那就一对一，啊！别看我岁数大了，我绝不处你孩子。来吧，哎呦呦，啊！真的，不是你看上了就动手动脚，你这，哎呦，我真的，我不是看您岁数大了，我真的。少说两句，你你刚才说什么？你刚才说谁他妈呀？我没谁他妈的，哪个妈呀？你回家跟老人就这么说话吗，孩子？您真的别倚老卖老，这要再过去啊，真的把您给拘了，真的。小孙，哎呦。哎，算了算了，小子，别别别别别别别别走，放着过去直接把我拘了。我问你，哪个法律规定给狗起名字还得申请啊？名字怪的多了去了。对啊，人都叫狗蛋、狗生、狗小的啊，为啥狗有种就不能叫二祖啊？这咋就是？是是是，这是。你还这？行了行了，走吧。你别拍了，这面都凉了。哎，没事。哎，小子，我回去当当当。大哥的汤喝，小子，你不是要拘我吗？白叔啊，白叔，他没有这个执法权利，就别拍了这个。哎呦，那个怪不怪？没事没事，我知道我知道。您消息您消息啊，对不住对不住对不住啊，我们的我们的问题，我们我们走了走了。哎，大哥大哥大哥，这个狗一直叫二祖。那个，看回回家吃面去了，别别拍了。哦，好好,好，回去给他说一说。哎，你，牛牛牛牛！哎，我都是为了你啊，为了给你拍这些东西啊，这真妥了，你不补一碗？回家自己补去。嘿，这老东西。听说怎么又跟城管吵架了？你说，又不是光冲着咱这一家，啊，这门口这一排的门面房，不是都不让在外边摆摊的吗？这老字号，这对你已经算客气的了，你说你跟他们抬什么杠？气死我了！管小黑叫二祖，你说你，哎呀，爸，咱也不知道你怎么想，你说，那换成是我，我非得给你急了。老实看吧，这帮人啊，肯定还得来找你麻烦，人肯定真以为咱给狗起名字叫城管。这帮人不没完没了的，你说，你说我老爹啊。头发都白了，你说这，这点道理不明白吗
跟他们抬杠，你说对咱有什么好处？我生气啊！二叔，啊，二叔，啊，新买的牛啊？哦，刚买的。啊，我走走走走。走四百九十六个农户，占总数的百分之三十六，这和上周差不多啊。人均纯收入提高了，占比还是百分之五十二，这不对吧？牛奶的总产量也不对，这些数字和百分比是对不上的。是不是小时候点搞错了？要么是李宝平错了，要么就是县委办错了。以后这些数据，县委办都要核实。书记，你看。当我看啊，这个就是光明县，生出就是生。今天我们带大家去当场见识，这有人知道吗？镇内有可以造假，大伙来看看啊！看见没有？啊，这牙都是用锉刀磨的，这把老牛当成犊子卖，这帮人全都是骗子。书记，部长，我们上热搜了。部长，你看这是早上发的。部长，这又有一个新的。你看这一块，刚上来的。我和你们说啊，光明县市场卖的奶牛啊，回的奶牛都是假的。部长，我们又上热搜了。这个牛，回的奶牛都是假的呀。来带大家看一看，大家可别上当受骗，缺德大德，这是人干的事吗？对，没错。您了解一下，就是其他的地方吗？对。喂，让电视台王台长过来一下。二叔，他把活牛当奶牛卖你的，你被骗了。我给你拍下来，你找着算账去。你看，你看，染毛。居庸，哎，哎呀，你快快来看！哎呦，我天，这帮人太傻了，神经病啊你！哎呦，这怎么什么人都有啊？啊？监管是局。自今天上午十一点十二分到半个小时之前呢，粗略统计全网共有事件的相关信息是一千四百五十六条，传播媒体当中，微博的相关信息是最多的。占比百分之七十四点六。除此之外，头条号、微信、新闻客户端、网页视频、问答等站点都较为集中。整体来看，负面信息最多，占比百分之九十九点七。中性占比是百分之零点二四，正面信息仅占了百分之零点零六。另外，在下午六点半的时候，外省媒体发表的。棕毛染黑白，黄牛变奶牛的相关报道，也引发了很大的舆论关注。其中小标题“光明县不光明”还登上热搜。现在比较难办的是，有些自媒体说话比较难听，有的还在打赌，赌我们具体撤稿的时间。还有些自媒体呢，为了蹭流量、博眼球，把真假新闻掺在一起，做了一些不实的报道，也都算在我们头上。我们现在比较尴尬的是，只要澄清，就是狡辩。如果我们举报删帖，就说我们做贼心虚，确实有点里外不是人。暂时就是这样。李登部长，你有什么建议？微博已经上了，赌是赌不住的。我的建议呢，不删帖，不撤稿。也不去做什么其他的沟通工作，先道歉，错了就是错了，不要辩解
，那些不实的信息先不用管它，因为你辨也辨不清楚。毕竟造假、卖假只是个别现象，原民市场的整体状况其实是不错的，咱们也不能因为单单这几个人，破坏我们自己的口碑。我同意他、啊。现在最主要的是以正视听，要赶紧有效的解决问题。宣传部。负责公开所有的细节，全都放上网。大家都长着眼睛的，一看就明白。我们啊，哎，也想办法，找到所有被骗的农户和商贩，该道歉道歉，该赔偿赔偿。东亮县长签个头，公安工商，畜牧税务，联合执法，把所有造假涉假的个人和企业全都找出来，依法快速处理，越早越好。乡的奶牛交易市场刚开始就出了这样的问题，的确是我们的管理工作没有做好。我有不可推卸的责任，这件事情应该由我来解决。书记，但是我担心会不会有作秀的嫌疑。这方面的风险肯定是有的，但是我觉得沉的几率很高。我们这次的危机公关成败与否，真是关系到我们光明县的声誉。而且这又是一个可遇不可求的机会，值得一试。哎哎，嗯嗯，钱了，速度李明宇。嗯，你不是，是哎，牛是不是你给染的颜色？不不是我领导，你说那你还是撒谎撂信誉，这个你啊！你说你说，老子好几年的信誉都让你给霍霍，你知道不知道？别别急，别急，洪总走，快点，快点出来！你在这个网上说我们这儿都是骗子是吧？啊，我说话算话，陪你一段牛。啊，你你给我打电话就这事儿啊？上次呢，是路没有修好，这一次是市场没有管好，都是光明县的问题。今天我当着大家的面，再向你保证一次，你下次来，路会更好走。市场绝对规范有序，如果做不到，我再赔你一头。这真的假的？咽咽牙吧。不看了，不看了。你这么大领导说话肯定算数。来让一下，来来来，让一下。书记，书记，人到了。老乡啊，这次对不住啊，你买的那头假奶牛呢？在家里。等着。徐永涛，哎，来了来了来。让一下，让一下，让一下！骗你的牛贩子，我们已经找着了，他会无条件全额退款。另外，乡政府再赔你一头牛。哎哎哎！县委没书记，刚才路上我不是都跟你说了吗？谢谢领导，谢谢政府，不用谢，是我们的工作没有做好，我们失职了。哎，你不是有些话想说吗？打死我都想不到，还能给我赔个牛犊子。我心说那个钱能退回来就不错了。就因为这个事儿，我们家那口子昨天骂了我一宿，说我就是个二五眼的，门都不让我进。我在牛圈里睡了一晚上，让您受苦了
，表平，哎哎，表个态吧。哦，拍着呢啊。嗯。呃，我是袁平乡党委书记。今天呢，我代表袁平乡还有县乳业协会来表个态，再出现类似问题，终身上黑名单。不管你买牛卖牛的企业大小，也不管你之前在光明县做过多少贡献，横竖好赖一刀切。我们不希望这样的人再到我们这个市场上来。刚才宝平书记代表乡党委说的话。白纸黑字，以后再有造假的企业，县里一定会严厉处罚。我再多说一条，无论什么时候，任何人在我们这个地方，受过的骗，上过的当，政府兜底，一赔一，全部负责。另外，我还要代表我个人啊，向所有受了损失、担了委屈的企业和个人说一声抱歉。我们昨天晚上啊，安了十六个摄像头，现在呢可以二十四小时直播，感兴趣的朋友可以随时过来观看啊，呃，吃饭、睡觉、挤牛奶都可以看，而且而且大家看啊。我们的每一头牛都有自己的编号，看见了吗？都有自己的编号，所以说呢，大家可以放心，我们的牛绝对是健康的，而且我们保证，每一滴牛奶都可以溯源到。哎，问，网网卡了吗？哎，李姐，快快过来，过来看一下，怎么不动了呀？骗你的牛贩子，我们已经找着了，他会无条件全额退款。另外，乡政府再赔你一条。无论什么时候，任何人在我们这个地方，受过的骗，上过的当，政府兜底，一赔一，全部负责。喂，这我哪能干得了啊？你看这现在评论区，好评如潮啊！放心吧，这都是真实的群众反应。对。好嘞，哎，小许，小许来，这，这个视频，光明在线跟公众号都转一转，发一发啊，好,好。嗯、喂，你好，没有新闻稿，想问什么都可以，对，不删帖。我们现在正在整改，接受监督。是的，只要发现问题，一概奖励。走走走走走兄弟，哎呦，领导，快忙完了吧？忙完忙完，忙完我我就把他救钱牛送了。谢谢，我请你吃个饭。哎，领导，我我今天实在是来不及，下次下次我来我请你吃。你下次还能来就行，我肯定来，领导。那你忙吧，行，走了啊！哎，领导你慢走啊！下次我来，我给你打电话。好嘞。饿了吧？回去吃饭吧。食堂过饭点，慢点吃。书记想吃什么？就老馆羊汤吧。我请客。坐那儿吧。走。穆恒，哎，穆恒，哎，你上一次还是吕书记带我来的。哦，那个二位是税务局是吧？那个费用我们昨天下午已经交过了，票票也都有。我，我们是来吃饭的。哎，那二位吃点什么？这烧饼不错，要不要尝尝
。好，那每人来两个。好，再来两碗羊汤。四个烧饼，两碗羊汤，稍等哈。老板，老板，啊，爸爸，我去，你你你忙你的。二位领导有什么指示？这谁撕的？啊，我就问你这是谁撕的？是不是你爸？不是，这这这肯定是风刮掉的。你给他三个胆子，他也不敢。来来，你别别别别来这个，我跟你说通知的事情，找把尺子去，啊，你量量，你们家这些东西。饭影熟就知道来，脸皮够厚。人太忙了，老板结账。又过来卸货什么的，确实没忙得过来。通过我们下回实在是没做。别别别别别别别！不用不用不用不用。十八。哎，别的不说。我去看看。您这还现包现煮呢？想吃速冻的去超市，出门右拐。这厨子生气了，我们可吃不好啊！我上次来您还笑眯眯的，咋今儿又不高兴了呢？你是干什么的？哪个单位的？我就是普通上班的。哎哎哎，外边外边外边吃，叫工作街。